これすごいですねあの誰にも見てない販売所って本当に人なんかここに来て痩せ買ってお金払うんですか誰も見てないのに本当にみんななんか。我是猫哦，我现在非常开心，因为我终于要摆脱我的边缘人地位了。汉娜，耶！我左边有汉娜。大家好。应该很多人认识她吧？汉娜在翻译的汉娜。今天非常难得的是，我们两个人要做一个小旅行，女子旅行。因为我非常开心，就是我个人觉得，就是做 YouTube， 然后我住在京都是非常非常的边缘。因为所有的台湾 YouTuber 都在台湾，很多活动我都去不到。然后在日本，我又不是在东京，东京很多人嘛，还算。京都真的没有人。然后终于我找到了在大阪的汉娜，我觉得我不边缘了。没关系。然后今天我们要做个旅行，我们要到哪里？立居山。它在立原市，就是可能你们都没听过的地方，因为我们就想要选一个非常非常非常 local。对，我们就是要来去乡下住一晚。今天这一次旅行的目标呢，就是要摆脱边缘人，然后要进。攻日本乡下，行きましょう。气温是网络太慢，因为山上没有那个讯号。标高其实蛮高的、哦，这边是一千一百一十三，所以是真的是很冷。然后我们刚刚到山上的时候，就在车子里面看到车下的那些。观光客都穿超厚，真的真的真的。然后你看附近那个雾是大到，嗯，都有云海。我觉得我们已经在云海里面了吧？<笑>真的是太冷太冷了，我就要加围巾加外套，真的是哦，我的天哪！熊出没，注意啦，各位。我们这次两天一夜的乡下之旅啊，除了就是要去那种非常 local 当地的东西之外，一定要应景。现在秋天嘛，所以我们第一站就是要赏枫啊，对不对？不对，我们是要赏红叶，也有枫，对对，其他植物的红叶。如果你听到 momiji 就是枫叶，如果听到 koyo 就是红叶，不一定是。对，那有点可惜的是，今天有一点点小雾，不然是你可以看到更远更远那边的山都是整片红叶。的红叶真的是让我对红叶的定义改观，不一定要看枫叶的红叶，这一种不是枫叶的红叶，我觉得甚至更漂亮，它是有红色、黄色、橘色、绿色都混在一起的，很像一整片毛茸茸的地毯的感觉。TV 机智问答时间，这个红白相间的柱子是什么用途呢？其实我也不知道，是汉娜叫我猜的。我猜它一定跟高度有关。对，很聪明。<笑>你知道为什么吗？因为它很像，就是便利商店的门口都会有一个标高，就是你如果有人亲切、嗯，大家会知道犯人的高度，就是看那个门。它、哦、是看你的车子有没有过高吗？<笑>车子过高干嘛？可能山洞会过不去之类的。东北。跟的关系，气候的不一样、嗯，最大的差别很冷，对，很冷，所以会下雪，对、啊，所以雪的高度，对。然后啊，我们在路上呢，就是突然看到一个，在台湾我觉得你们应该是见不到的东西。我钱包准备好了，因为我现在要去一个。大陆的无人野菜贩卖所，你们看这个，大一共超可爱的，好像好像人哦。当地 local 的菜农，他们收割之后呢，收割把菜放在这边，就这样贩卖，是没有人看管的、哦。所以如果你想要买这个高丽菜，这一大包大一共的话，就是两百块。然后钱是投在这边吗？这个。消防栓<笑>，这个就叫做诚心商店，我觉得非常非常难得可以见到。これすごいですね。あの誰にも見てない販売所で本当に人なんかここに来て野菜買ってお金払うんですか？誰も見てないのに本当にみんななんか無人だ。はい、無人なのに。やっぱり単独も売ってみる。人もいるんです。あ、あいるんだ
今天我跟汉娜呢，真的是不约而同，我们穿姐妹装，红色系的外套，不是百合装哦，是姐妹装。<笑>本来也要带牛仔裙的，因为那猫猫今天穿牛仔裙，犹豫了很久，然后就。想说可能会冷就没有带，不然我们本来会就全身都<笑>卡其跟白色 top。对。今天中餐的主题呢是要有收获，就必须得先努力。今天的中餐呢，我要自己做。今天我们要做荞麦面，我说吧，这是我第一次做荞麦面，所以我还蛮期待的。虽然平常我不太吃荞麦面，但是我还蛮想做做看荞麦面的。那就希望不要失败了，因为失败了得自己吃啊。这个就是今天我们要做我说吧的过程。你好。あのつなぎこまぎこが入ってます。だから水を入れていきます。こっちまでの長さができます。是专门切荞麦面的刀，第一次看到。嗯。すごい。老师刚刚呢，他真的是一滴一滴加，非常小心。我这种粗线条，我真的是很,很害怕。啊，他那阿拉乌卡吉，好好吃哦，马萨吉。可可的筋肉感，すごい。から入れてきます。OK， これはできます。全部落として。汚くないですか？大丈夫です。手洗ったよ。あれ洗ったっけ？ちょっと持ってきて、ちょっと押して。ちょっとで。哈哈哈哈哈！听一个号令，做一个动作。耶，这三卷就是我心爱的荞麦面们啦！有没有看到粗细非常不一样？有粗的，也有细的，但没关系，不管你是粗是细，我都一样爱你们。我的荞麦面是长这样子的，我要开动啦！冷的，我好像拿太大口了。嗯，我切太粗了。泡完温泉当然就是素颜了，不过最近你们应该已经对我的素颜免疫了吧？不会再做噩梦了吧？今天的温泉呢，是我泡过最够热的温泉，我脚一下去那瞬间，我觉得我的脚快熟了。但是泡完就是，当然全身超级舒缓，很舒服，所以我要睡觉了，晚安，我要睡明天再。老板人超好的，他就在蹦蹦蹦跑回那个厨房，拿另外一个我们看得到鱼的这个古酒过来给你们看。我刚偷看了一下，有点可怕，真的是整只鱼在那个酒里面。噔噔，整只鱼 ，Oh my god！ 而且嘴巴还是张开的，天哪！<笑>这个酒太危险了。そうそうそう。今、私も今そのコメントを見ましたね。スープ飲んでるか動かせがわからない。好。